നമസ്കാരം ഞാൻ മോഹനൻ പിള്ള ഇ സി ഹിന്ദിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ ബീർ ബഹൂട്ടി എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കാം പാഞ്ചുവിയും കക്ഷാക്ക റിസൾട്ട് ആകയ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് വന്നു ദോനവും ചടിയുമേയും ആകയെ ഇരുവരും ആറിലേക്ക് കടന്നു ബഹു സ്കൂൾ പാഞ്ചുവിയും തക്ക് ഹീത ആ സ്കൂൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാഹിൽ അബത്തും കഹാം പടോകെ ബേലാനെ പൂച്ച ബേല ചോദിച്ചു സാഹിൽ ഇനി നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കുക അവർ തും കഹാം പടോകി ബേല സാഹിലിനെ പൂച്ച നീ എവിടെയാണ് ബേല പഠിക്കുന്നത് സാഹിൽ ചോദിച്ചു മേരെ പാപ്പ കഹിരഹേ കിമുച്ചെ രാജകീയ കന്യാ പാഠശാലാമയും പടായെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ തും നീയോ മുച്ചെ അകലെ സാൽ അജ്മീർ പേജ് തേങ്കെ എന്നെ അടുത്ത വർഷം അജ്മീറിൽ അയക്കും മഹാം എക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഹെ അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട് കർസെ ദൂർ ത ദൂർ മഹാം അകേല രഹൂങ്ക വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ മാറി ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കും കഴിയുക ക്യോം സാഹിൽ അതെന്തിനാ പതാനായി ക്യോം എനിക്കറിയില്ല തോ യാനിക്ക് അതായത് അപ്പ തും ഫുലേരാമേം ഹി നഹീം രഹോഗെ അപ്പൊ നീ ഫുലേരയിൽ ഇനി ഉണ്ടാകില്ലേ നഹീം ഇല്ല തുമാര റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ദിഖാന എൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് കാണിക്കൂ സാഹിൽ ബേലാക്ക റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ദേഖ്രഹാഥ സാഹിൽ ബേലയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് നോക്കുക ആയിരുന്നു അവർ ബേല സാഹിൽക്ക ബേല സാഹിലിൻ്റെയും ആജ് ആഖിരി ഭാരി എന്ന് അവസാനമായി വേ ഏക്ക് ദൂസരേക്ക് കൊയ്യി ചീസ് പരസ്പരം ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ സാധനം ഒരു വസ്തു ചൂക്കർ ദേഖ്രഹേ തൊട്ട് നോക്കിയിരുന്നു തുമാരി ആകുമേ അൻസു ക്യോം ആ രഹേ രഹേഹ ബേല നിൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്താ നിൻ്റെ കണ്ണെന്താ നിറയുന്നത് ബേല ഉച്ചയ്ക്ക് ആ പതാ എനിക്കങ്ങനെ അറിയാനാ ബേലാനെ ഡബ് ഡബായി ആംഗോം സേ ഹസ്തേ ഹുയെ കഹ അവൾ തുളമ്പുന്ന തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാഹിൽ കി ആംഗേം ബിയർ ബഹൂട്ടി കി തരഹ് ലാൽ ഹോനേലി ഗീതി സാഹിലിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു ഇന്ദ്രകോപത്തെ പോലെ ചുവ ചുവക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർ ഉന്മയും ബാരിഷ് കി ബൂന്തോംസ പാനി ഫർഗയാഥ ഒരു മഴത്തുള്ളി പോലെ അവൻ്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി വേല കഹനിലകി വേല ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി മയും ചിട്ടാവൂ അബുതുമയും ഞാൻ നിന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കട്ടെ രോനി സൂരത്ത് സാഹിൽ രോനി സൂരത്ത് സാഹിൽ സാഹിൽ കരയുന്നേ സാഹിൽ കരയുന്നേ ധീരനായ സാഹിൽ കരയുന്നേ ഭാര്യശേയും ആനയമേയും ഠേഷ് മഹീന ബാക്കിത ഭാര്യശ് വരുന്നതിന് ഡേട്ട് മഹീന ബാക്കിത ഒന്നര മാസം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ലേക്കിൻ പഹ് ഭാര്യശ് വംശയെ പകലേക്ക് ഭാര്യശ് ക ഏക്ക് ദിന്ധ അത് മഴ വരുന്നതിനും മുന്നേയുള്ള ഒരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു ആസ്മാൻമേയും കടായേയും ഗിരീതി ആകാശത്ത് കാർമേകം പടർന്നിരുന്നു ധൂൾ ഭരി തേസ് ഹവ ഹവായേയും ചൽരഹീതിയും പൊടി നിറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ള കാറ്റുകൾ വീശിയിരുന്നു പാനി ബെർസിരകാത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നു പുലേര കസ്ബേക്ക് ബാദൽ ചായി ഏക്ക് ഗലീമേയും പുലേര ടൗണിലെ കാർമേഘം പടർന്ന ഒരു തെരുവിൽ പാഞ്ചുവിംസെ ചടിയുമേയും ചലീകയി അഞ്ചിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് എത്തിയ ഏക്ക് ലഡ്കി ജാരഹീതി ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്കെ ഭൂരെ ബാൽ അവളുടെ തവിട് നിറത്തിലുള്ള മുടി ബീർ ബഹൂട്ടിയോം കെ രംഗക്കെ ഇന്ദ്രകോപങ്ങളുടെ നിറത്തിൽ ലാൽ റിബൺസെ നിറമുള്ള ഒരു ചുവന്ന റിബൺ കൊണ്ട് ബന്ധേധെ കെട്ടിയിരുന്നു ദൂസരി ദിശാക്കോ ജാതി ഏക്ക് ഗലീമേയും മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന തെരുവിൽ പാഞ്ചുവിംസെ ചടിയുമേയും ഗയ 
അഞ്ചിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് പോയ യക്ക് ഗ്യാരഹ് ബാൽക്കാലഡ്ക പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഗ്യാരഹാഥ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്കി പെൻഡ്ലിമേ അവൻ്റെ കാൽമുട്ടിന് പിന്നിൽ ബീർ ബഹൂഡി കെ രംഗ് കാസ ബീർ ബഹൂഡിയുടെ നിറം പോലെയുള്ള ഏക്ക് ഇഞ്ച് ലംബ ഒരിഞ്ച് ആഴത്തിലുള്ള ചോട്ട് കാ നിശാന്ത മുറിവിൻ്റെ ആഴമുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വേദനയോടെ ഇരുവരും ഇരു വഴികളിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്നു ഇത്രയും ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈ ഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് യക്ക് ബാരിഷ് ബാരിഷോംസെ പഹിലേക്ക് ബാരിഷിക്ക യക്ക് ബിന്ദ കഹാനിക്ക് പ്രസംഗമേ യക്കൈസെ സാർത്ഥക പോത്താഹെ ഇത് ഈ കഥയുടെ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം സാർത്ഥകമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ ആൻസർ ഏക്ക് സാത്ത് പട്നെ അവർ കേൾനെ വാലെ ബേല അവർ സാഗിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബേലയും സാഗിലും അലഗ് അലഗ് സ്കൂൾ ഹോമിനും പട്നെ ജാനെ വാലേത് വെവ്വേറെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പഠിക്കാനായി പോകണം ഇത് സോച്ചുക്കർ ദോനോ കെ മൻ ദുഃഖ് സെ ഭരയുകയത് ഇത് ഓർത്തപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു സാഹിൽ രോനേലക സാഹിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രതീകാത്മക രൂപസെ കഥാകാർ തെഹ പ്രതീകാത്മക ആയ രൂപത്തിൽ കഥാകാരൻ പറയുന്നു ദോനോ കാ ദുഃഖ് ബാദൽ കെ സമാൻ ഛായ പോവാഹെ ഇരുവരുടെയും മുഖത്ത് കണ്ട ദുഃഖം കാർമേഘം ഉരുണ്ടു കൂടിയതുപോലെ തോന്നി അവർ രോന കരച്ചിൽ അതായത് അൻസു കണ്ണുനീർ ബാരിഷയ്ക്ക് സമാനമായി ആ രണ്ടു ഉരണ്ടു കൂടിയ കാർമേഘത്തിൽ നിന്നും മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി അതാണ് കണ്ണീരായി ഇവിടെ കാണുന്നത് ബാരിഷ് ആനേമേൻ തോ ഡേഡ് മഹീനെ ബാക്കിത് എന്നാൽ മഴക്കാലം വരാൻ ഇനിയും ഒന്നര മാസം ബാക്കിയുണ്ട് ഇച്ചിരിയെ കഥ അനിയമേ എക്ക് പ്രസംഗ് ബഹുത്ത് സാർത്ഥകത അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം അർത്ഥവത്താണ് എന്ന് നമുക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു പോസ്റ്ററാണ് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതണം ഇത് അവരവരുടെ കലാവാസന പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നാല് മാർക്കാണ് ഇതിനുള്ളത് ആ നാല് മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് നാല് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് ശതമാനം മാർക്കാണ് അത് എ പ്രതി എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലാത്തവർ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പഠിക്കാൻ അല്പം ബാക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ അത് സന്ദേശാത്മകം ആയിരിക്കണം അത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിവരണാത്മകവുമായിരിക്കണം അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുകയും വേണം അടുത്തത് ഘട്ടന ആണ് എന്താണ് സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഈ പോസ്റ്ററിൻ്റെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനം സ്ഥലം തരീക്ക് ദിവസം സമയം സമയം സ്ഥലവും ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യം നടക്കുന്നത് ഏത് തീയതിയാണ് ഏത് സമയമാണ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മഷികൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കാര്യവും അതിൽ പറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ മോഡലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക 
ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം അത് ആ അതിനെ അതുപോലെ നമ്മൾ പല പോസ്റ്റുകളും തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കഥ ഒരു പട്ടകഥയാക്കി മാറ്റി അതിനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആപ് കെ സ്കൂൾ മേൻ ബീർ ബഹൂട്ടി നാമക്ക് കഹാനി കോ പട്ടകഥ കെ രൂമേം പ്രസ്തുത കർത്തേ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ ബീർ ബഹൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കഥ പട്ടകഥയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ സിനിമയായി ലഘു ഫിലിം ആയി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇസ് കേലിയെ ഏക്ക് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക ഇതിന് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ പട്ടകഥ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം കൂടി ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടതിന് ഫുൾ മാർക്കും മേടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശ ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുൻ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാമർ പോർഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം